Mirko went that way. Édesapám fölhangolta a gitárját, így kezdődött. Nem mondta, hogy játszak rajta, csak fölhangolt, vagy vett rá húrokat. Aztán másnap meg elővett egy ilyen gitáriskola könyvet, odaadta. Én megfogtam a gitárt, aztán először az első húron eljátszottam a 
még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak témát, de hát, hogy az első boci volt, de az alap. És utána meg ezt a könyvet elkezdtem bogarázni, de ilyen nem egy nagy szám. Megtanultam belőle három akkordot, és utána azt írták, ami után megmutatták ezt a hármat, hogy ezt a hármat kell egymás után így meg úgy gyakorolni. És én akkor elkezdtem ezt így szorgalmasan gyakorolni, aztán találkoztam a suliban egy srácsal, aki ugyanúgy elkezdett gitározni, és akkor együtt versenyeztünk, hogy ki fogja előbb lejátszani pontosan és gyorsan a felkelően a pázát. Az F akkor volt a buktató, és sikerült. <gül> Néhány ilyen dolog van, amit kitaláltam, de nem tudom megvalósítani, mert nem tudok énekelni. Ez, ez elég nagy fájdalom. És nagyon sok ilyen téma van. Van, hogy ott nyekergek magamnak, de hát ez katasztrófa. És, és amúgy meg, ha ezt valaki így eljátszaná, szerintem egyedül, tehát egy gitár meg ének, akkor ez nagyon nagyot ütne. Viszont így csak gitárral már simán feledős az egész. Tehát unalmas, lényegtelen valami. Ilyen tizen, tizen pár évesen, tizen, tizenhat évesen játszottam talán először dobon. Mint van előtte, hát az talán egy idő játszottam, hogy először lábakon vagy ilyen, vagy akármilyen alkalmatosságon. Tehát láb, nem, nem, nem lábos, de valamiféle olyan eszköz, vagy akár ágyon. Tehát ez egy első intobolás, és 15-16 éves ezt a dobfelszerelésem. Hát a dobfelszerelés maga a nővérnek a barátjáré volt. Nyilván tudottam az első dolgokat, tehát csak az ő dobfelszerelésem ezt először. Annak a hatására, hogy ő dobos volt, és én róla zenét szerető fiatal, ugye azért érdekültem, nál hogy a dobolás mikéntjére is vagyon járól. Ennek köszönhetően megmutatta hogy az alapokat, amiket sikerült elsegíteni legalább az dolgokat. És ezután azért csak már ez dolgon is eljátszani, és akkor így azért gondolkodott a dolog. Van ez a James Davis, meg a dobosa, akik már meghaltak. Egy lemezt rögzítettek velük, ami írgalmatlan durva. És a Pali azt nyilatkozta, hogy ez direkt arra készült, hogy ének nélkül, és megállja a helyét. Tehát nekem valahogy ebbe az irányba kell menni, hogy olyan zenét csinálni, ami ének nélkül megállja a helyét, mert esélytelen az, hogy, hogy énekes lesz vagy hogy ének lesz egyáltalán a számokban. Ami nekem azért nagyon fáj, mert jó pár dolog van, amiben nagyon kéne. Annak a, annak a hátránya, hogy, hogy nem, hogy autodidakta módon, tehát magamtól tanultam a, a legtöbbet, és nem pedig tanártól, és nem rendszerszerűen, tehát nem, nem, nem ilyen legtöbbet napi rendszerességgel. Annak a legnagyobb hátránya az, hogy, 
hogy rengeteg olyan van, ami, vagy sokszor van olyan, hogy amit elképzelek, hogy ki lehetne ütni, tehát meg, megvan maga az elképzelés, hogy mi az, amit le lehetne játszani, be lehetne rakni egy ütembe mondjuk, de mondjuk nem tudom megvalósítani. Tehát az elképzelés az megvan, és az pont az, az, az elképzelés az pontosan az a volt táplálkozik, amiket már mondjuk hallottam, megismertem. Tehát olyan, olyan, olyan sémák, vagy azoknak az öltözetem, amiket már megismertem. De mondjuk én nem játszottam el, vagy mondjuk játszottam, de csak tényleg csak egyszer. És akkor a következő alkalom, hogyha annak egy variánsát játszom például, az elképzelés megvan, viszont nem tudom kiütni. Tehát fizikai nem állok készen arra, hogy, hogy azt megvalósítsam. Ez, ez a hátrányomnak, hogy, hogy nem tudom meg úton után nekik dobolni. Viszont ez nem baj. Mutatja azt az utat, hogy merre kell haladni. Mi az, ami, mi az, ami a korlátai az ember is. Pontosan az, hogy megtaláld a hangot a saját hangszereddel, hogy megtaláld azt a hangot, ami, ami, ami egy ilyen, ami egy belsőségesebb viszonyt alakít ki, és az, hogy, az, hogy megtaláld a hangot az az ember, aki mondjuk már egyébül és mondjuk játszik, egy, szinte egy hangszer, mint akár egy párbeszéd során. De fontos az, hogy megfelelő szavakat megtaláld egy párbeszéd során, hogy jól ki tud fejezni magad, és az, hogy a másik embert megtaláld ezek, ezekkel a küzdésekkel, ezekkel a szavakkal. Ez sokkal fontosabb annál, hogy a másik ember, a, 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 aki mellé idő egy hangszerre, az együtt tud játszani, mint az, hogy a produkt, tehát hogy rögzítve lesz-e vagy sem, vagy hogy, vagy hogy ez a rögzített mi az, 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 milyen formát, tehát egy megfelelő formában, minőségben uh, kerül rögzítésre, és hogy, hogy uh, hallgatható lesz-e, vagy befogadható lesz-e. hogy az hogyan lesz befogadva. Tehát nem a receptivitásra lesz a fontos, hanem, a, hanem az a az maga a folyamat is számra, amikor az, az megszületik, vagy megvalósul. És nem pedig az, hogy tehát senki sem gondol arra szerintem, miközben játszik, vagy miközben alkot, akár fest, akár más csinál, hogy mi lesz a befogadás, amikor az adott ügynek A Normannal pont azért jó zenélni, mert ő úgy játszik, ahogy én gitározom. Tehát mindig arra próbál rájátszani. Nem egy sémát hoz, mert én mondtam neki, figyelj, játszd ezt meg ezt. És akkor elkezdte egy kicsit azt, aztán utána nem játszotta tovább, hanem inkább rájátszotta a gitár témára. És ebből a kettő az így együtt elég, elég jó dolgokat hoz ki. Hát erre kell kicsit rágyugni. Szerintem, hát én azt mondtam így már több embernek, hogy amire ez megmutatható lesz. Tehát tényleg az, hogy játszunk valahol egyszer-kétszer, az, az két év. Két év múlva lesz ott a dolog, hogy érdemes másnak is hallania, mint egy közönségnek. Egy kicsit össze is kell szokni hozzá, meg tehát ezeket dolgozni, ezeket a témákat. Számot csinálni, az elég nehéz még. Amikor, amikor sikló ergyeztem, akkor félrebasztom a gitárt. Porosodott két éven keresztül. Már úgyis voltam, ja, előtte lett vége a Vili féle zenekarnak, és úgy voltam vele, hogy akkor ugye elgondolkoztam, hogy ebből lehet, hogy nem is lesz semmi, szóval hogy nem érdemes ezt csinálni. Ugye ennyi időt ráfordítom, mert nincs értelme. És akkor közben jött ez, 
meg más, és jött az a siklóernyő őrület. És zenét hallgattunk kurva sokat, de a gitár az az porosodott szobában, leset is szítottam. Néha így elővettem, de azt vettem észre, hogy ugyanazt játszom, mint két évvel ezelőtt, persze mert nem gyakoroltam. És hogy ezt nekem nincs kedvem játszani, és így tűnt vissza. És akkor, amikor a ja, Helgába találkoztuk, akkor jött egy-két ilyen pillanat, hogy hát az nekem van egy gitárom, tudod. Mi lenne, hogyha az egyiket áthoznám hozzátok? Minek tudod? Ja, de, de jó, de jó lesz. És akkor átvittem, és így, így valahogy így elkezdődött így megint, hogy bazd meg, ezt is föl kéne venni, azt is föl kéne venni, és utána már így begyorsult. Szóval az ilyen hat éve, hat éve, hogy volt ez a két év. Szeretném. És hát, hogy véget ért. Leteszteljük. Hát te így csináljuk. Vagy így is jól van. Következő óra, kés már ki, szomizálja el. Tudod, és így ciki volt, hogy nem kellett a könyvben néznem, de azért néha oda néztem, mint hogyha. De így szó, do, ré, mi, do, tere, re, 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 és így azt a pont vele talált. <gül> Negyedikben általánosban. Pedig tornatagozatos voltam. Kávé hat éves korom óta futbolozik a futbolon felnél, korosztályos csapatokban, drónárosban, és ez így is ment egy jó darabig. Aztán 15-16 éves koromban mentünk is Védországba egy tornára, és a 28-es buszunk közepén az edző bejelentette, hogy ha kiérünk és mindig hosszú a hajam, akkor, akkor nem játszhatok, nem rak be a csapatba. Aztán persze berakott az első meccsen, nyertünk 2 0 egy et de aztán akkoriban a következő egy évben, más évben így a koncertre járás az így fontosabb lett, mint, mint a tréningre járás. Többet jártam oda, és egy ilyen jó hat évre abba a nagy pályásútbalt. Persze aztán újra kezdtem. Azóta is játszott nagy pályás, kis pályás. Egy repültünk Egerben, és ö, én, mint nagy tudású repülős, legmagasabbról figyeltem az eseményeket, de tényleg teljesen oda voltam magamtól. Csak aztán annyira lefele néztem, hogy elfelejtettem nézni, hogy mégis hol vagyok amúgy a hegyhez képest. Besadolta a veszélye a hegy mögé, és nem tudtam visszajönni. És elindultam a leszálló fele, de már csak a fákig jutottam, és 
Hát olyan tű... Olyan... 8-10 méter magasban. Fák tetejére így. Jön a faj, jön és így a kúrva, anyász! Ordítok. Aztán szerencsére valaki látta és egyből szólt, hogy hogy jól vagy, mondom, jól vagyok, így elkaptam egy fatörzset. Ezt szorítottam ilyen maguglisan, és akkor leszettek egy ilyen két óra alatt engem. De az ernyő meg fönnmaradt. És így nézegettük, hogy aha, jó. 350 ezer forint fönnmaradt a fán. És <gül> gondták, hogy hát tűzoltót azt lehet hívni, és ők leszedik. Biztos jó pénz, de és az egyik egri, ilyen helyi srác mondta, hogy még repül, utána segít. És akkor eljött, aztán felmászott a fára, és hát egy ilyen óra alatt, vagy két óra alatt ezt levágta. De az elég az én is Szerintem ez a kapcsolat, világ megint köztem, az ö, tudtamon kívül benne van. Az más kérdés, hogyha lemegyek próbálni, akkor azt hiszem, hogy, hogy én vagyok és a gitár meg a dobos srác. Nemrég megkértek, hogy tanítsa tanítsam XY fiát blues gitározni. Mondom, nem tanítom. Miért nem? Mert mondom, ki ez a gyerek? Hallgatott már zenét egyáltalán? Blues zenét, vagy akármi? Mondom, inkább adok, adok tippeket, hogy miket hallgasson. Aztán nem, nem, nem. Az nem érdekes, hogy miket hallgat. Én mutassam ne meg neki lassan, hogy hogy kell lejátszani. Mondom, <gül> ember, abban semmi nincs, érted? Én is úgy csináltam, hogy hallgattam valamit sokáig, és utána egyszer csak megtanultam, vagy próbáltam, hogy rájöjjek, hogy mit játszanak. Ha ezt valaki nem csinálja, akkor nem az bőle semmi, csak egy nagy szar. Ezt nincs is értelme mást unszolni a saját dolgoddal, mint hogyha Sokkal egyszerűbb, hogyha te jössz rá dolgokra. Persze kell a vezetés, de nem, nem a legelején. Ott felesleges. Előbb derüljön ki, hogy akar-e valamit például. Bármikor tényleg valamit ugye elkapsz és rájössz a, 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 a ját, játék közben, akkor az, az olyan pozitív élmény, ami ami Vagy illetve az másik, ami, ami hogyha valaki lejátszol, és mondjuk az, amikor a hangszer, de valamilyen szinten megtanulsz játszani, és ö, egy másik emberrel mondjuk neki ezzel élni, és akkor a két tudás, vagy a, a tudásod, vagy ez a kommunikáció, ez létrejön. Tehát, hogy a tanult dolgokat be tudod ültetni egy olyan kommunikációs közegbe, ami maga a és az is egy elég pozitív élmény. Nem, nem verbális szinten megvalósulunk ott a másik zenésze. És a kapcsolat jön létre. Ez is pozitív. hatásokat a nap mint nap hallott mondjuk zenéket, vagy, vagy érzelmeket, amelyek, amelyek át, átfolnak rajta, azokat kizárni nem tudom az alkotás mellettel, vagy gyakorlatában. Ennél fogva az, az, az mindig is ugyan benne van az abban, tehát meg jelentkezni is fog abban. Nem zavaró az, hogyha bármi olyan feltűnik a, a, a gyakorlás során, a játék során, amit mondjuk amit nem tudom elhatározó volt mondjuk életemben, vagy azon a héten, vagy azon a napon és viszont hallom mondjuk azt, amit esetleg bárki más mondott, játszott, vagy mutatott. A 
ha így látom, hogy most nincs értelme lemenni próbálni, és lemegyek, akkor is van. Akkor is utána utólag kiderül, visszahallgatom, hogy volt értelme. Az a szarabbik dolog, amikor lemész, hogy próbálunk, és visszahallgatod, és rájössz, hogy most nem volt értelme lejönni. De itt a Normanna annyira ez még nem jött elő. Szóval ez a negatív része. Mert, még, mert annyi ilyen téma van, hogy bármikor lehet játszani olyan, olyan dolgokat, amit előtte, mint egy hónappal, vagy még soha. Aztán azt beszéltük, hogy azért előbb-utóbb kéne próbálni egy ilyen 5-ös, 6-os blokkot, hogy abból csinálni valamit tényleg, nem csak lejárni témákat játszani, egy jam szerűzőket, hanem hogy így alkotni, tehát visszahozni számnak. Nekem nagyon kevés dolog marad meg a fejemben, amit nem veszek föl. És mindig bánom azt a pillanatot, amikor éppen van egy olyan, amit nem vettem föl. Ezért ö, szeretem fölvenni az összes próbát. Igazából jó lenne az elejétől a végig, csak azt nagyon nehéz ö, visszahallgatni, meg kiszelektálni. Ezért inkább egyszer-kétszer el van játszva ugyanaz, és az egyiket fölveszek. Tehát, hogy az nagyon kell nekem, hogy utána vissza tudjam hallgatni a saját játékomat. Azt, hogyha nem lenne meg, akkor egy csomó mindent nem tudnék. Meg nem tudnék abból másikat csinálni. Nem tudnék kitalálni belőle egy újat. Van egy haverom, a Zoli. Zongorás. És ő iszonyat link volt eddig, és semmit nem vett föl. És így kiment a fejéből minden. Tehát így, hogy figyelj Zoli, emlékszem múlt körülmény, és nem. Tehát az nagyon fontos, hogy meg legyen mindig. Még régen, amikor Willivel zenéltem együtt, ez teljes zenekarban. Nagyon keveset vettünk föl, de amikor fölvettük, volt, mit tudom én, ilyen szóló rész, vagy ilyen baromság, akkor kitalált dolog. Visszahallgattam, és utána hangról hangra azt játszottam, anélkül, hogy utáltam volna, hogy ugyanezt kell játszani, mert azt mondtam, hogy basszus, ez így tök jó volt az egész, és beleraktam, és használtam. És egy csomó volt olyan, ami viszont nem vettük fel, és tuti, hogy kellett volna. Tehát meghallgattam, és azt mondtam, hogy ez így tökéletes. Az a szóló rész volt egy ilyen. És utána állandóan ezt raktam bele. Persze jó, hát mást is játszik az ember, de az ilyen fix dolgok, ezek kurva jók voltak. Meg mit tudom én, ha a beton részek vagy, akkor nem kell kitalálni semmit, hanem tudod, hogy te most ezt fogod játszani és lejátszod. <gül> Oh.
Amiket csinálok annak, egy részében biztos benne van ez a társadalom hatás, melóhely, család, stb. Volt, ami direkt így készült, mert hogy utána vettem észre, hogy basszus ezt, ezt akkor csináltam, amikor. Szerintem nagy képesség lenne azt mondani, hogy, hogy hallottam olyat, ami, ami én is lehetnék, mert én nem csináltam azt meg. De, de pont kihagytam azt a részt, amit ők megcsináltak. Emiatt valószínű, hogyha én ezt végig viszem, akkor más lesz belőle. Olyan, olyan már volt, hogy hallgattam valami témát, és, vagy egy számot, és Hallgatom, hogy basz, megmondom ezt a témát, mert én is kitaláltam. És tényleg nem az a, az a zene, amit hallgatok. Tehát nem volt benne. Csak ő ugyanaz jött ki a végére. Ez nagyon fájdalmas tud lenni. Irgalmat lássak olyan zenét hallgatok, meg hallgatom, ami nagyon sok ember számára az, hogy basz, meg ez a lehúzó, ez, hogy lehet ezt hallgatni egész nap? Melóhelyen alap, hogy izé, kinyír, kinyírom az embereket két óra alatt. Mi ez már megint? Jézus, nem tudsz valami vidámat, és akkor próbálom, de nem megy, tudod, nincs. <gül> és így tényleg keresem volt, amikor kerestem, hogy mi itt a vidám, ami vidám lehet, és nem volt. Én vigyorgó szájba hallgattam. <gül> Ezek még nem értették. Most egy... Egy soft machine lemezen nincsen vidám szám, érted, amire az, hogy... Hát a... Például a Junior Kimbro. Az összes szám olyan, hogy ha valaki ezt úgy hallgatja, meg akar halni. Én meg úgy hallgatom, hogy azt a, ez az ember mekkora durva volt. Ez az egy ilyen felfogás. első helyen mondanám, aki rám hatott <gül> Jolly Hooker alap De az még mai napig is viszi a prímet aztán második helyen nem is tudom ki lehet hát mondjuk legyen Robert Belfort a harmadikra meg lehet, hogy oda kéne rakni a Szűcs Gabeszt. 
Little G Review-t, mert attól a sráctól tanultam is dolgokat. Tehát figurákat, gitárhangolást. James Davis. DJ Palotai. De csak egy mix. DJ Vadim. De csak az első két levezik. Tell News Mark. Art Blakey. Word Sound Records. Madlib. Big Bill Bronze. Howling Wolf. Sunny Boy Billy Anderson. Donald Bird. Cinematic Orchestra. DJ Crash. Guru. Aristide Development. Tribe Gold Quest. Elmore James. A Down. Nola. Kevin Cabellers. Dig Your Own Hole. És a Cinematic Orchestra-nak a Man With The Movie Camera. Én nem, nem tervezem semmiféle lemez megjelenését meg Ilyesmi, és lehet, hogy pont emiatt megy olyan irányba ez egész, ami olyan jó lehet esetleg, mint példának ez a James Davis lemez. Hogy eltelik, mit tudom én mennyi idő, és akkor egyszer kijön egy. Aztán annyi. Hogy az is elég. Szóval nem hajtok erre a dologra. James Davis. Én nagyot alkottak. Meg főleg az, aki fölvette. Tehát aki azt mondta, hogy uh, bakker, ezt föl kell venni, pedig igaz, hogy csak a kocs mellett játszanak minden héten, pénteken, meg szombaton. Amúgy semmi. Most már legyen. Játsztok még ezek után?